ప్రపంచ కాలుష్యానికి కారణమవుతున్న వాటిలో ప్రధానమైనవి పెట్రోల్ డీజిల్ వాహనాలే ఆ స్థాయిలో అవి పర్యావరణానికి విఘాతం కలిగిస్తాయి ఇప్పటికే దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కర్బన ఉద్గారాల విడుదల ఆందోళనకర స్థాయికి చేరింది మరి కాలుష్యానికి నష్టం చేకూర్చని వాహనాలు ఏంటంటే అవి ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలే ఒక్క ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ద్వారానే కాకుండా మరిన్ని మార్గాల్లోనూ కాలుష్యాన్ని తగ్గించడానికి ఆవిష్కర్తలు కృషి చేస్తున్నారు ఇదే కోవలో ప్రయత్నం చేసిన విజయ్ అనే ఆవిష్కర్త ఓ మైలేజ్ బూస్టర్ ఇంజెక్షన్ రూపొందించాడు దీని ద్వారా కాలుష్యాన్ని తగ్గించడంతో పాటు వాహనాల మైలేజ్ కూడా మెరుగుపడుతుంది దాంతోపాటు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను ఈ ఇంజక్షన్తో ఆక్సిజన్గా మార్చొచ్చు అంటున్నారు విజయ్ డిఆర్డిఓ ఆమోదం పొందిన డ్రైవ్ నైన్ మైలేజ్ బూస్టర్ ఇంజక్షన్ అన్ని రకాల వాహనాలతో పాటు సైనిక వాహనాల్లోనూ వినియోగించవచ్చు క్షిపణులు యుద్ధ ట్యాంకులు జలాంతర్గాములు విమానాల్లోనూ ఇది పనిచేస్తుందని ఆవిష్కర్త అంటున్నారు ఇప్పటికే లక్షల వాహనాల్లో వినియోగించిన డ్రైవ్ నైన్ మైలేజ్ బూస్టర్ ఇంజక్షన్ అసలు ఎలా పనిచేస్తుంది దీనిని వాహనదారులకు కలిగే లాభాలేంటి ఇంతకీ ఆ ఇంజక్షన్ను ఎలా రూపొందించారు తదితర విషయాలను డ్రైవ్ నైన్ మైలేజ్ బూస్టర్ ఇంజక్షన్ ఆవిష్కర్త విజయ్ అడిగి తెలుసుకుందాం ఆవిష్కరణలు ఆలోచనలు లేనిదే ప్రపంచం ముందుకు నడవదు మరి అటువంటి ఒక సరికొత్త వినూత్న ఆలోచనతో ముందుకు వచ్చారు విజయ్ నాగళ్ళ గారు నానో టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకుని వాహనాలకు బైక్లు కార్లు ఇటువంటి వాహనాలకు మైలేజ్ బూస్టర్ను అందిస్తున్నారు ఒక ఇంజక్షన్ రూపంలో మైలేజ్ బూస్టర్ను అందిస్తున్నారు మరి ఆ మైలేజ్ బూస్టర్ ఎలా పనిచేస్తుంది అసలు దాన్ని ఎలా తయారు చేశారు దాని వెనకాల కదేంటి అన్నది ఆయన మాటలోనే తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ నమస్తే అండి సో చెప్పండి సార్ అసలు ఏంటి డ్రైవ్ నైన్ పేరుతో మైలేజ్ బూస్టర్ని రూపొందించారు సో దానికోసం చెప్పండి డ్రైవ్ నైన్ అనే ప్రోడక్ట్ ఇట్స్ నానో టెక్నాలజీ బేస్డ్ ప్రోడక్ట్ అండి మనకి నానో టెక్నాలజీ అంటే మనకు కనిపించే డాట్లో లక్షోవంతు ఒక అంత స్మాల్ పార్టీకి వెళ్ళి మనం దీన్ని ఎంపవర్ చేస్తాం ఎంపవర్ చేసి వెహికల్లోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తాం ఎయిర్ పైప్ ద్వారా వెహికల్లోకి పంపిస్తాం వెహికల్లోకి పంపించిన వెంటనే లోపల కార్బన్స్ అనేది రిమూవ్ చేసి ఈ నానో పార్టికల్ అనేది ఒక కోట్ కింద ఫామ్ అవుతుంది ఇప్పుడు వరకు మీరు డీజిల్ అనేది తీసుకున్నారంటే ఓన్లీ ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకు మనం బర్న్ చేయగలుగుతాం ఓకే రిమైనింగ్ అన్బర్న్ ఫ్యూయల్ అని అయిపోతుంది సో ఈ ఫార్టీ పర్సెంట్ మనం ఈ కోట్ అయిన తర్వాత ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ అనేది బర్న్ అవుతుంది ఇలా బర్న్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే మైలేజ్ పెరుగుతుంది మైలేజ్తో పాటు కొన్ని రకాల అదర్ బెనిఫిట్స్ కూడా లైక్ పికప్ టార్క్ అండ్ వైబ్రేషన్స్ నాయిస్ తగ్గుతాయి అలా చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి మేడం సో మీకు ఈ ఆలోచన ఎలా వచ్చింది సార్ ఈ బూస్టర్ని తయారు చేద్దాం అన్న ఆలోచన యాక్చువల్గా ఇది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ క్రితమే మాకు ఈ ఆలోచన పుట్టింది నేను జర్మనీలో వర్క్ చేసినప్పుడు ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేసినప్పుడు దేర్ ఈజ్ అ వన్ ప్రాజెక్ట్ దీని మీద వర్క్ చేసాం వర్క్ చేసినప్పుడు దాని మీద చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అయి చేయొచ్చు అని ఒక ఐడియా వచ్చింది అనమాట ఆడే వచ్చిన తర్వాత అలాగే తర్వాత ఇంకో కంపెనీ మారిపోయిన తర్వాత బట్ ఐడియా అనేది మనసులో అలా వెళ్తుండటం వల్ల దాని మీద ప్రయోగాలు చేయడం జరిగింది ప్రయోగాలు చేసిన తర్వాత ఒక వెహికల్ మీద మా పర్సనల్ వెహికల్ ఫస్ట్ ఇంజెక్ట్ చేసాం ఫస్ట్ ఇంజెక్ట్ చేసిన తర్వాత కొంత సమ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది కనిపించింది దాన్ని ఐ గాట్ అ హోప్ ఓకే ఇది దేర్ ఇస్ సంథింగ్ వీ కెన్ డూ వండర్ అని సో తర్వాత ఇండియా బ్యాక్ వచ్చింది నేను బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత ఐ ఫిట్ అనే లైక్ ఐ గెట్స్ అ గుడ్ టైమ్ లాడ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ చేసాం చేసి ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ వీ ఫైండ్ అవుట్ వన్ ఫార్ములా విత్ మై టుగెదర్ మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఐ హ్యావ్ మెనీ ఫ్రెండ్స్ సో హూ ఇంట్రెస్టెడ్ ఆన్ దిస్ సో తర్వాత ఇంజెక్షన్ చేసాము ఫస్ట్లో మేము ఇంజెక్ట్ చే చేయడానికి వెహికల్స్ కావాలి కాబట్టి అలా ఫ్రెండ్స్ వెహికల్స్ మీద అన్ని ఇంజెక్ట్ చేసిన తర్వాత దాని ఇంప్రూవ్మెంట్ అది చూసుకుని బాగా అనిపించింది మాకు ఇట్స్ ఇట్స్ ట్వంటీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనేది మినిమం అనేది మనకి కనిపిస్తుంది కొన్ని వెహికల్స్లో ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా కనిపిస్తుంది ఓకే సో అలా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది అలా జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యి వీ ప్రోడక్ట్ అనేది మార్కెట్లోకి ఇవ్వడం జరిగింది అలా స్లోలీ స్లోలీ సేల్స్ అనే బూస్ట్ అయినాయి మాకు కూడా బూస్టింగ్ వచ్చింది సో వీ ఇన్వెస్ట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ వేరియస్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ కూడా మేము స్పెండ్ చేసాం అంటే వేరియస్ డిఫరెంట్ వెహికల్స్ బేసికల్ ఫస్ట్ మన స్కూటర్ కారు ట్రక్స్ హెవీ వెహికల్స్ కూడా మనం ఈ నానో పార్టికల్ కోట్ అనేది మనం వేయచ్చు మేడం దీనివల్ల మనకి మైలేజ్ పెరుగుతుంది పొల్యూషన్ కంట్రోల్ అయిపోతుంది దాంతోపాటు పికప్ స్మూత్నెస్ వైబ్రేషన్స్ తగ్గుతాయి ఏసీ కూడా బాగా వస్తుంది అనమాట యాక్చువల్ ఏసీ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇన్ని చేంజెస్ గమనించాం అనమాట సో లాస్ట్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ వీ అసోసియేటెడ్ విత్ డిఆర్డిఓ ఆల్సో డిఆర్డిఓతో అసోసియేట్ అయ్యి 
దీన్ని మేము మిలిటరీ వెహికల్స్కి వాళ్ళకి టెస్ట్ చేయాలని అడిగాము రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఆ రిక్వెస్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేశారు యాక్సెప్ట్ చేస్తే దే హ్యావ్ టెస్టెడ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెహికల్స్ అండ్ దే గేవ్ ఏ ఫీడ్బ్యాక్ ఆల్సో సో అప్పుడు ఇంకా బూస్ట్ అయింది మాకు సో ఇప్పటి వరకు ఎన్ని వాహనాల మీద ఈ ఇంజక్షన్ ప్రయోగించారు ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ థర్టీన్ లాక్స్ ప్లస్ వెహికల్స్ మనం ఇంజెక్ట్ చేశాను సో ఫార్ మీరు లైవ్ డిమోస్ కూడా చూడొచ్చు యూట్యూబ్ లో చాలా లైవ్ డిమోస్ ఉంటాయి ఒక యాభై వేల లైవ్ డిమోస్ పైనే ఉంటాయి ఏ ప్రోడక్ట్ మీద మీకు అన్ని వేల లైవ్ డిమోస్ ఎక్కడ ఇచ్చి ఉంటారు లైవ్ డిమోస్ ఉంటాయి మాకు అండ్ మాక్సిమం మైలేజ్ ఎంత బూస్ట్ ఉంటుంది మాక్సిమం మాక్సిమం అనేది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అరౌండ్ ఉంటుందండి ఫార్టీ డీజిల్ వెహికల్ అయితే ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది మనకి పెట్రోల్ వెహికల్స్ అయితే కనుక థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ మనకి మాక్సిమం కనిపిస్తుంది మినిమం అనేది కంపెనీ గ్యారంటీ అనేది ట్వంటీ పర్సెంట్ పెట్రోల్ వెహికల్ కానీ డీజిల్ వెహికల్ కానీ ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్యారంటీ అనేది కంపెనీ ఇస్తుంది ప్రతి వెహికల్ కి సో అంటే ఓన్లీ బైక్స్ అండ్ కార్స్ ఇలాంటివేనా లేకపోతే లారీస్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ ఇలాంటివి కూడా కమర్షియల్ వెహికల్స్ కూడా ఇంజెక్ట్ చేయొచ్చు అండి హెవీ వెహికల్స్ కూడా మనం ఇంజెక్ట్ చేయొచ్చు మీరు సేవింగ్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయండి ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నారంటే ఒక మన కాస్ట్ ప్రకారం చూసుకున్నారంటే కార్ తీసుకున్నారు ఎగ్జాంపుల్ ఆ టూ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది మీకు సేవింగ్స్ వచ్చి ఎయిటీ టు నైంటీ థౌసండ్ రూపీస్ ఉంటుంది ఓకే మినిమం నేను థౌజండ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ సిసి చెప్తున్నాను అదే కనుక ఇన్నోవా అదే కనుక సేవింగ్స్ మీకు కాస్ట్ వచ్చి ఫోర్ టు ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అరౌండ్ ఉంటుంది అండ్ సేవింగ్స్ వచ్చి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ దాకా సేవింగ్స్ ఉంటుంది ఈ సేవింగ్స్ అనేది మీకు ఫ్యూయల్ బేస్ ఉంటుంది ఫ్యూయల్ వల్ల సేవ్ అవుతుంది ప్లస్ ఇంజిన్ అయిన లైఫ్ కూడా పెరుగుతుంది కొంచెం సో దానివల్ల సేవింగ్ ఉంటుంది సో వైబ్రేషన్స్ నాయిస్ ఇవి కూడా తగ్గుతుంది ఓకే ఇవన్నీ ఓవరాల్ సేవింగ్ మీకు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ దాకా ఉంటుంది ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ వచ్చి ఫోర్ టు ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఉంటుంది ఇన్నోవాకి ఒక ఇన్నోవాకి తీసుకోండి సో బేసిక్గా నానో టెక్నాలజీతో త్రూ నానో టెక్నాలజీ ద్వారా దీన్ని అవును రూపొందించమంటున్నారు అదే ఏంటో అర్థం కానీ వాళ్ళకి మీ మీరు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు నానో టెక్నాలజీ అంటే పూర్తిగా అసలు ఎవరికి తెలియదు అవునండి అర్థం కానీ వాళ్ళకి మీరు సింపుల్ టర్మ్స్లో ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఇది ఇది నానో టెక్నాలజీ పార్టికల్స్ ఉంటాయండి సింపుల్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే నానో టెక్నాలజీ పార్టికల్స్ ఉంటాయి ఈ పార్టికల్స్ అనేవి మనం కంటికి కనిపించవు యాక్చువల్లీ మన కంటికి కనిపించే టెక్నాలజీ కాదు అనమాట అది వెరీ నానో అండ్ లక్షోవంతు కెమెరాలో మనకు కనిపిస్తుంది అది ఈ పార్టికల్స్ ఏం చేస్తాయంటే మనకి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత కోట్ అయిపోతుంది ఈ కోట్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఫ్యూయల్ అనేది ఎక్కువ బర్న్ అవుతుంది తక్కువ బర్న్ నుంచి ఎక్కువ బర్న్ అవుతుంది ఎక్కువ బర్న్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఫ్యూయల్ సేవింగ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట దాంతో పాటు నైన్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి దీనికి ఒకటి ఫ్యూయల్ సేవింగ్ అవుట్ ఉంటుంది మీకు ట్వంటీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మైలేజ్ పెరుగుతుంది అనదర్ వన్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ అవుతుంది ఎమిషన్స్ అన్ని తగ్గిపోతాయి సిఓ టూ ఓ టూ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ ఇవన్నీ తగ్గుతాయి దాంతోపాటు ఓ టూ పెరుగుతుంది యాక్చువల్గా ఆక్సిజన్ అనేది మనకి అట్మాస్ఫియర్ రిలీజ్ ప్యూర్ ఆక్సిజన్ అనేది అట్మాస్ఫియర్ రిలీజ్ ఎంత ఉంటుందంటే ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు మనకి ప్యూర్ అట్మా ప్యూర్ ఆక్సిజన్ అనేది అట్మాస్ఫియర్ రిలీజ్ అవుతుంది దాంతోపాటు వైబ్రేషన్స్ తగ్గుతాయి మీకు నాయిస్ తగ్గుతుంది దాంతోపాటు మీకు ఏసీ కూడా మంచిగా వస్తుంది పికప్ బాగుంటుంది ఓకే ఇలా మనకి మెనీ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట సో పొల్యూషన్ కూడా తగ్గుతుంది అన్నారు అంటే ఇది ఇంజెక్ట్ చేసిన తర్వాత లోపల ప్రాసెస్ ఎలా అవుతుంది అండ్ ఆక్సిజన్ బయటకు వస్తుంది అన్నారు మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు యాక్చువల్గా ఇది ఇంజెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి కార్బన్ ఇప్పుడు ఓల్డ్ వెహికల్స్ మనకి కార్బన్ పట్టేసి మనకి బ్లాక్ స్మోక్ వస్తూ ఉంటాయి కార్లు మనం చూడొచ్చు ఎందుకంటే ఆ క్యాటలిక్ కన్వర్టర్ జామ్ అయిపోతుంది అన్నమాట జామ్ అవ్వడం వల్ల పొల్యూషన్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం రూట్ కాజ్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాం యాక్చువల్ కార్కి క్యాటలిక్ కన్వర్టర్ ఉంటుంది ఈ క్యాటలిక్ కన్వర్టర్ ఏం చేస్తుంది ఈ బ్యాడ్ స్మోక్ అంతా అది ఫిల్టర్ చేస్తుంది యాక్చువల్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం డైరెక్ట్ గా కంబర్షన్ లోనే ఈ పొల్యూషన్ అనేది రాకుండానే మనం ఎయిటీ టు నైన్టీ పర్సెంట్ ఫ్యూయల్ క్లీన్ బర్న్ అయిపోయేలా చేసేస్తున్నాం దీని వల్ల మనకి బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఈ క్యాటలిక్ కన్వర్టర్ అవసరం లేకుండానే మీకు ఇది పనిచేస్తుంది అనమాట ఎయిటీ టు నైన్టీ పర్సెంట్ పొల్యూషన్ తగ్గిపోతుంది సో డీజిల్ కి అండ్ పెట్రోల్ కి ఇంజెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఫార్ములా ఏదైనా మారుతుందా అన్నిటి ఇట్స్ సేమ్ ఫార్ములా అండి డీజిల్ కానీ పెట్రోల్ కానీ ఇట్స్ సేమ్ ఫార్ముల
మనం మనం రీఇంజెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మా కాల్ సెంటర్ టీం కూడా కాల్ చేస్తారు కాల్ చేసి వాళ్ళకి రిమైండ్ చేస్తారు సో ఇది వన్ ఇయర్ బ్యాక్ వి అసోసియేట్ విత్ డిఆర్డిఓ అండి అండ్ దే హ్ టెస్టెడ్ అవర్ ప్రొడక్ట్ ఇన్ వేరియస్ డిఫరెంట్ వెహికల్స్ డిఆర్డిఓ మనం హెవీ వెహికల్స్ లో కూడా టెస్ట్ చేశారు వి గాడ్ ఏ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్ అండ్ దే సర్టిఫైడ్ దట్ అవర్ ప్రొడక్ట్ ఆల్సో దే హ్ యూజ్ ఇన్ ద డ్రోన్స్ ఆల్సో టెస్టెడ్ దట్స్ ఆల్సో దే సర్టిఫైడ్ ఇట్ అండ్ దే హ్యావ్ ఎజెండా ఫర్ టెస్టింగ్ ఫర్ సబ్మెరైన్స్ మిసైల్స్ బ్యాటిల్ ట్యాంక్స్ అండ్ షిప్స్ ఇక్కడ నుంచి కింద నుంచి స్పేస్ దాకా వేర్ ఎవర్ ద ఫ్యూల్ కంబర్షన్ అనే ఇంజన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయో దే వాంట్ టు టెస్ట్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటండి వీ వాంట్ టెస్ట్ ఇట్ వేరియస్ డిఫరెంట్ వెహికల్స్ మీరు టెస్ట్ చేసి దానికి మనకు డిఆర్డిఓ అందించి డిఆర్డిఓ ద్వారా మిలిటరీకి అందించాలని దట్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ కస్టమర్ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది కస్టమర్ రెస్పాన్స్ ఇస్ వెరీ గుడ్ అండి మేము తక్కువ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తాం స్లోలీ నౌ వీ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ దట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అండ్ వీ హ్ గివెన్ మెనీ అవర్ అసోసియేషన్ విత్ మనకి డీలర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా ఉన్నారు మనకి కార్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఉంటారు కదా మనకి రిపేర్స్ మెనీ కార్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అయితే అసోసియేషన్ అయి ఉన్నారు సెవెంత్ గేర్ అని మెనీ కంపెనీస్ అసోసియేటెడ్ విత్ అస్ సో మిసైల్స్లో ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఈ ఇంజెక్షన్ దట్స్ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి ఇప్పుడు మిసైల్స్లో మనకి రేంజ్ పెరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది మనం ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఒక థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ ఒక మిసైల్ వెళ్తుంది అనుకోండి దీనికి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ టు థర్టీన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ మనకి రేంజ్ అనేది పెరగడానికి ఉంటుంది దాంతోపాటు పేలోడ్ కూడా పెంచడానికి ఉంటుంది ఈ టెక్నాలజీ యూజ్ చేయడం వల్ల అదేవిధంగా బ్యాటిల్ ట్యాంక్స్లో ఎటువంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది బ్యాటిల్ ట్యాంక్స్లో మనకి మైలేజ్ ఒకటి పెరగడంతో పాటు అండి ఇది థర్మల్ ఇమేజింగ్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే మనకి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ యొక్క హీటింగ్ కాంపౌండ్ అనేది తగ్గిస్తుంది దానివల్ల థర్మల్ ఇమేజింగ్ అనేది దీనికి తగ్గుతుంది అదేవిధంగా బ్యాటిల్ ట్యాంక్స్ లో ఎలా ఉపయోగపడుతుంది ఇంజెక్షన్ మనకి బ్యాటిల్ ట్యాంక్స్ లో ఫ్యూయల్ పెంచడంతో పాటు దాని రేంజ్ పెరుగుతుంది బ్యాటిల్ ట్యాంక్ యొక్క రేంజ్ దాంతో పాటు థర్మల్ ఇమేజింగ్ కూడా మనకి శత్రు యొక్క వాళ్ళకి థర్మల్ ఇమేజ్ ని తగ్గిస్తుంది ఇది ఇది ఏం చేస్తుందంటే మనకి కోట్ అవడం వల్ల ఈ కోట్ ఏం చేస్తుందంటే టెంపరేచర్ ని తగ్గిస్తుంది ఈ టెంపరేచర్ ని తగ్గించడం వల్ల థర్మల్ ఇంజన్ క్యాపబిలిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది సో శత్రు యొక్క థర్మల్ ఇమేజ్ లో ఇది కనిపించకుండా ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి అక్కడ కూడా మనకు ఉపయోగపడుతుంది సో అన్ని రకాల వాహనాల మీద దీన్ని వాడచ్చు అని అన్నారు ఏరోప్లైన్స్ కూడా ఇది వాడచ్చా యాక్చువల్ ఏరోప్లైన్స్ కూడా మనం ఫ్యూయల్ లో కూడా మనం దీన్ని వాడచ్చు దానివల్ల కూడా మనకు ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది ఎఫిషియన్సీ అనేది కనిపిస్తుంది సో ఫర్దర్ గా కూడా మేము మిలిటరీ ఏరోప్లైన్స్ లో కూడా విత్ అసోసియేషన్ విత్ డిఆర్డిఓ టెస్ట్ చేయబోతున్నాం మేము సో ప్రస్తుతానికి నానో టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ఈ బూస్టర్ అయితే తయారు చేశారు ఫ్యూచర్ లో ఇదే నానో టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకుని ఇంకేమైనా డెవలప్ చేసే రీసెర్చ్ చేసే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయండి దీంట్లో మనం మెడిసిన్స్ లో కూడా మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనకి బయట మెడిసిన్స్ మనం తీసుకుంటే మనం బాడీలోకి డైల్యూట్ చేసేది ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంటే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ నానో టెక్నాలజీ యూజ్ చేయడం వల్ల నైన్టీ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మన బాడీలోకి బ్లడ్ లోకి మనం దీన్ని డైల్యూట్ చేయొచ్చు దానివల్ల ఏంటంటే ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది రిజల్ట్ అని ఫాస్ట్ గా కూడా మనకు కనిపిస్తుంది మనకి క్యూర్ క్యూరబిలిటీ కూడా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది సో మీ ఫ్యూచర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఐడియాస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఎలా ఉంది ఫ్యూచర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఐడియాస్ అసోసియేట్ విత్ డిఆర్డిఓ అండ్ మిలిటరీ ఫస్ట్ దేశానికి ఉపయోగపడాలని కోరుకుంటున్నాం నేను మెడిసిన్స్ లో ఆల్రెడీ వీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్ వీ ఆల్రెడీ రిలీజ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ ఇంకా స్పేస్ క్రాఫ్ట్ వీ ఆల్రెడీ టాకింగ్ టు ద సమ్ ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆల్రెడీ వీ హ్ సమ్ అసోసియేషన్ ఇస్ డిస్కషన్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ మెనీ మోర్ ఐడియాస్ ఇన్ వాట్ ఈస్ కమ్ అక్రాస్ టు అస్ వీ విల్ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ అండ్ వీ వర్క్ విత్ దమ్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అంటే ఒక ప్రశ్న వచ్చింది సో రాకెట్స్ కి వాటికి కూడా ఇది వాడే అవకాశం ఏదైనా ఉందా అవునండి రాకెట్స్ లో కూడా మనకి ఫ్యూయల్ అనేది యూజ్ చేస్తారు ఒక స్టేజ్ లో దాంట్లో కూడా మనం ఇది కోట్ అనేది వాడడం వల్ల దాని ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది సేమ్ టైమ్ మన స్పేస్ క్రాఫ్ట్ లో కూడా చూసుకుంటే అక్కడ కూడా మనకి ఫ్యూయల్ యూజ్ చేసేది సో అక్కడ కూడా మనకు ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ మనం ఆ రేంజ్ ని ఎన్హాన్స్ చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి దోద ద థింగ్స్ వీఆర్ టెస్టింగ్ అండ్ విత్ డిఆర్డిఓ అండ్ కమింగ్ వన్స్ వీ ఫౌండ్ ద రిజల్ట్స్ వీ విల్ గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ ద పబ్లిక్ ఓకే సో ఒకవేళ రాకెట్ మీద లేదా శాటిలైట్ ఆర్ స్పేస్
సో ఇది మైలేజ్ బూస్టర్ డ్రైవ్ నైన్కి సంబంధించి విజయ్ గారు చెప్తున్న విషయాలు జలాంతర గ్రామల దగ్గర నుంచి శాటిలైట్ అంతరిక్షంలో ఉన్న శాటిలైట్ వరకు ఈ ఇంజక్షన్ ఉపయోగించవచ్చు అంటున్నారు కెమెరామెన్ చిరంజీవితో కానీ ఈటీవీ న్యూస్ హైదరాబ